，肖战影音会官方宣布青年演员肖战加盟微博之夜。这样说绝对不是空穴来风，官方直接带了与肖战共赴微博之夜的话题，已经登上了热搜榜，不言而喻。值得一提的是，肖战还大方赠送入场邀请券，此消息一出，迅速在网上引发热议了。小飞侠们的参与度都非常高，万分期待肖战的出场。据肖战官方宣布。肖战确定要出席微博之夜，官方还发起了活动，一起回顾肖战往年微博之夜的造型和名场面。积极参与的粉丝们还有可能拿到微博之夜的入场邀请券，这也太幸福了吧！其实这已经算是官宣了，只不过并没有经过肖战本人和举办方微博之夜。肖战出席微博之夜很正常，已经拿到了两项荣誉大奖。肖战成功当选为年度热点人物，实至名归。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表达了期待，也不禁感叹一下：终于来了。至于肖战官方发起的活动，得到了全体小飞侠们的积极参与，都希望可以拿到入场券去现场看肖战和肖战共赴微博之夜。对于肖战来说，肖战是一位实力、影响力俱佳的优质偶像，非常期待肖战的舞台。总之，和肖战不说再见，不见不散。未来的路很长。肖战的演艺道路同样很长，会一直陪伴在肖战身边，一如既往支持肖战，祝福肖战一切顺利。而所有人看到的肖战，就是顺顺利利的肖战，这是合理的状态。肖战官方宣布共赴微博之夜，在很短的时间里，这则话题就登上了热搜榜，在网上引发热议。看得出来，所有人都非常期待肖战的舞台，期待微博之夜。值得一提的是，肖战官方还发起了赠门票的活动，引来了百万粉丝积极参与，都想和肖战一起去现场，想一想都非常幸福。据悉，肖战影音会官方和肖战粉丝团都带了和肖战共赴微博之夜的话题，不言而喻，这就意味着肖战会出席微博之夜，和一众明星大咖一起站在更大的舞台上，确实是一场不能缺席的视觉盛宴。另一方面，官方还发起了赠门票的活动，积极参与官方的活动，还有可能拿到微博之夜的门票，非常具有吸引力，也意味着竞争力很大。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示会积极参与，百万粉丝一起参与这样的活动，声势浩大，很好体现出了粉丝们对肖战的关注和爱意。对于这样的结果，其实早就可以预料到，肖战所拥有的强大影响力和人格魅力。这就意味着肖战肯定会成为举办方邀请的对象。总之，期待肖战，也祝福肖战。不知道肖战会带来什么样的精彩表现。作为优秀的青年演员和正能量偶像，肖战未来的演艺道路很长。作为小飞侠，也会一如既往陪伴在肖战身边，信任肖战，期待肖战，支持肖战一切顺利。一年一度的微博之夜在半个月前就已经开始宣传，不管是流量派还是实力派的演员。歌手都会出席本次活动，各家粉丝也是开始为了自己哥哥姐姐开启了控评模式。这次的微博之夜可以说是把沉寂了很久的内娱给盘活了。本次微博之夜表示门票和邀请函并不售卖，而与这次微博之夜合作的品牌方的手上的票就成了去到微博之夜唯一的通行方式。作为本次微博之夜合作方，开启了福利大放送。3月16日。品牌方发微博表示，热转的前八名和评论区的前七名可以获得本次微博之夜门票的机会。各家为了争取这次的名额，也是号召了全部粉丝。门票之战中落幕，肖战成最大赢家。3月19日，门票之战终于落下了帷幕。肖战家凭借着粉丝的高质量控评，获得了九张门票。蔡徐坤、杨紫、TFBOYS、博君、易潇、刘宇、周克宇家各一张。这次的评论区和转发区可以说是非常热闹。刚开始。杨子嘉和迪丽热巴嘉开启了抢票之争，杨子嘉稳居榜上前十。第二天，肖战嘉开启了奋起直追的模式，直接霸占榜上前七名。除了评论区，转发区更是热闹。第一天的转发区也是被肖战粉丝占领。第二天开始，各家都也发起了攻占模式，前八名转发区就包括了各家粉丝：肖战、杨子、博君、一潇、TFBOYS 团粉、周深及周柯宇嘉的粉丝。你追我赶。在转发区开启了争夺门票之战，几家都是百万转发量，这方在整个内娱都是相当炸裂、相当热闹的程度。TFBOYS 参加微博之夜，四叶草深情告白。作为内娱最火的偶像组合 TFBOYS， 多年没有合体也成为了很多粉丝的遗憾。本次微博之夜，三人也会参加，很多营销号也表示二十二号会进行官宣。在本次的门票争夺战中 ，TFBOYS 成为了大家最大的关注点。本以为因为多年未合体。团粉都已经离开的差不多了，但是这次四叶草却惊艳了众人。作为最晚参与活动的四叶草，从15名开外的名次，却以最快的速度将自家官博送上了第一，全部实打实，人工打头到第一名。翻阅 TFBOYS 的超话，可以看到粉丝对他们的表白。
第一年四百一十五打头送，你们去看世界；最后一年三百二十五，我们去看你们。四叶草姐姐们的爱真的是内娱独一份，这或许也是给十周年的一个好的开头。前几日也有 TFBOYS 十周年演唱会的消息陆续而出，在官博还没有官宣的情况下，仅凭票务的消息，粉丝就将周围的宾馆都订光了。可以看出 ，TFBOYS 虽然平时不合体。但是粉丝依然在默默地支持他们，不只是 TFBOYS， 肖战和王一博的 CP 粉博君一笑，更是在多家 CP 粉中脱颖而出，占据了转发区第二的位置。第一轮微博之夜门票大战终于落下帷幕。3月19日，品牌方官博再次开启以抽奖的模式来送门票，一条有趣的八卦热搜出现在了各大社交媒体上。据说于正说很喜欢肖战，这一消息引发了网友的热议，许多人开始猜测二者是否有合作计划。然而，当他们进入热搜词条后，却发现这只是一个被删除的提问。提问者询问于正对肖战的看法，而于正的回答则是：“我很喜欢他，很好的一个人，给他发微信都认真回。”这个看似不起眼的事件迅速引爆了网络，许多网友都在猜测提问者为什么要删除这个问题。很多人猜测这是肖战的黑粉干的，在网上发起了攻击和谩骂，希望能够引起他们想要的反应。不过，随着时间的推移，越来越多的网友开始表示愤怒，并感到困惑。他们对这种攻击方式表示反感，并对于黑粉进行了谴责。这一事件引发的背后问题是社交媒体上盛行的炒作和攻击行为。在这种炒作机制下，人们常常为了获取更多的关注和点击率，忽视价值观和道德底线，失去了基本的公正和正义感。这样的行为不仅是对受害者的伤害和侵犯，也是对网络世界整体信任度的破坏和危害。二者之间的平衡很难达到，但我们可以尝试通过教育和普及法律知识等手段，来提高人们对谣言和虚假信息的辨别能力和风险意识。对于于正对于肖战的点赞，虽然这并没有太多的关系，但是这次八卦事件告诉我们，只要是能够引起大家兴趣的话题，都会在社交媒体上迅速传播。与其被网络上的恶意攻击所困扰，不如把更多的精力用在正面的反击和宣传上，来让别人更好的了解我们的事业和价值观，感受到真正的影响和力量。北京官媒司法肖战幕后花絮，夸赞肖战可以提振精力，工作太严肃。与古妖更新四大招商亮点，超一线男主肖战助阵，市场期待值高。近日，肖战和任敏主演的新剧《与古妖》更新了四大招商亮点，其中就特别提到了肖战，直呼肖战就是超一线男主。全市派遣具备超高影响力的肖战助阵，热度和作品质量不用多说。值得一提的是，官方借此谈到了玉谷瑶的高市场期待值。近日，网上有媒体报道，中国明星出席海外时装周的过程中，共计发掘出了四千九百万美元的媒体价值。短短几天的时间，发掘出如此高的价值，实在是厉害。值得一提的是，官方特地强调了肖战，直言肖战奉献值最高，影响力最大。无愧于国际巨星的身份，肖战、张艺兴的新歌排面不小，一连喜提几个热搜。除了众所周知的几条好弟兄给他打 call 之外，周杰伦因此点赞了张艺兴新歌《面纱》。肖战管张艺兴叫“大兴尤为”，引人瞩目。而后，肖战在保镖的陪伴下出来，在魁伟强壮的保镖旁边，一百八十六厘米的肖战也显得格外娇小。固然身形纤细，但比例却很好，黑白配搭也分外有范。之后，肖战迈着大长腿走着。不可否认，肖战的厚度和灵性是难以复制的。由于肖战的这种优异的当中诠释是当然养育出的，没有复制的土壤，不妨用数据来说话。要是说肖战的活泼粉丝是内娱里最多的。